அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ் அப்படிம்பாங்க சரியா மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ்னு என்ன அர்த்தம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆன்டிபாடிஸ்னு என்ன அர்த்தம் ஆன்டிபாடிஸ் அப்படிங்கிறத வந்து நம்மளுடைய உடம்பில் நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உருவாக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் ஒரு புரத பொருள் சரியா ஆன்டிபாடிஸ் எதுக்காக நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இந்த நோய் எதிர்ப்பு பொருளை உற்பத்தி செய்து ஏன்னா நம்ம உடம்புக்குள்ள ஏதாவது ஒரு பாக்டீரியாவோ அல்லது ஏதாவது ஒரு வைரஸோ வந்திருக்கும் சரியா அது ஆன்டிஜன் அப்படிங்கிற ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்யும் அதுக்கு எகேன்ஸ்டாக நம்ம சண்டை போட்டு அந்த பாக்டீரியாவையோ அல்லது வைரஸையோ அல்லது அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆன்டிஜனையோ காலி பண்ணணும் இல்லையா அதுக்காக நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அந்த ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது நோய் எதிர்ப்பு பொருளை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது சரியா இப்போ இந்த மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ்னு என்ன அர்த்தோன்னா நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய நம்ம உடம்புல ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த ஆன்டிபாடிஸ்லாம் இருக்குல்ல அந்த ஆன்டிபாடிஸை வெளியில் வச்சு தயார் பண்ணி நமக்கே திரும்பி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா தேவையான அளவுக்கு அதிகமான அளவு ப்ரொடியூஸ் ஆயிருமா இல்லையா ரைட்டா தேவைக்கை விட அதிகமாக ஆன்டிபாடிஸ் வந்து அதிகமாயிருமா இல்லையா ஸோ அதனால் அதை வெளியில் வச்சு கல்ச்சர் பண்ணி அந்த ஆன்டிபாடிஸை நாம் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடி சரிங்களா மோனோ க்ளோனல் ஆன்டிபாடி அப்படின்னா க்ளோன்னு என்ன அர்த்தம் க்ளோன் அப்படின்னா வந்து காப்பியிங் அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா மோனோ க்ளோனல் அப்படின்னா வந்து ஒரே பண்புகளை கொண்ட அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஒரே பண்புகளை கொண்ட ஆன்டிபாடிஸை நாம் காப்பி எடுக்கிறது சரிங்களா நிறைய காப்பீஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு பேர் மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இந்த மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ் வந்து எம்ஏபி சரிங்களா எம்ஓஏபி ரெண்டு விதமாக நாம் வந்து அதை எழுதலாம் சரிங்களா ரெண்டுமே மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸை தான் குறிக்குது இதோட யூஸஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய கேன்சர் செல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக அதுக்கப்புறம் ஹார்ட் டிசீஸ்க்கு அகெயின்ஸ்டாக அதுக்கு டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் ரிஜெக்ஷன் அதாவது இந்த மூணு கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த ரெண்டுத்துக்கும் அகெயின்ஸ்டாக நம்ம உடம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்யூன் சிஸ்டத்தை அதிகப்படுத்தணும் சரிங்களா இந்த மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ் மூலமாக நம்ம உடம்பில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டவும் முடியும் குறைக்கவும் முடியும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா எப்போ நீங்கள் ஆன்டிபாடிஸை வந்து கொடுக்காமல் இருக்கிறீங்களோ அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து அந்த ரெசிஸ்டண்ட் ரெசிஸ்ட் ரெசிஸ்ட் த இம்யூன் சிஸ்டம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்க பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துல உங்களோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை குறைச்சிடலாம் ஓகே எப்போ நீங்கள் மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸை அதிகமான அளவுக்கு கொடுக்குறீங்களோ அந்த டைமில் உங்களுக்கு அதிகமான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா ஸோ அப்போ மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ் வந்து எதுக்கெல்லாம் யூஸாக இருக்குது டு ட்ரீட் கேன்சர் சரிங்களா டு ட்ரீட் கேன்சர் அதுக்கப்புறம் ஹார்ட் டிசீஸ்க்கு அகெயின்ஸ்டாக அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ரிஜெக்ஷனுக்கு அகெயின்ஸ்டாக இருக்கிறது சரியா முதல்ல கேன்சர் அப்படிங்கிறது என்னது நார்மலாக வந்து ஒரு செல் வந்து கண்டினியூஸாக மல்டிப்ளை ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அதுதான் கேன்சர் ரைட்டா ஒரு தாவரத்தில் வந்து ஆக்கு திசுக்கள்னு படிச்சுருப்பீங்கல்ல அந்த ஆக்கு திசு மனுஷங்கள் இருந்துச்சுன்னா அது கேன்சர் அவ்வளோதான் சரியா அது பாட்டுக்கு வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் கண்டினியூஸாக யாருமே ஸ்டாப் பண்ண முடியாது இப்போ நம்ம அந்த இடத்துல மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸை கொடுத்தோம் அப்படின்னா எக்ஸாக்டாக எந்த செல் மல்டிப்ளை ஆகுதோ அந்த செல்லை மட்டும் காலி பண்ணுற அளவுக்கு நாம் ஆன்டிபாடிஸை ரெடி பண்ண முடியும் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ் என் பாச்சுக்கோங்க ரைட்டா ஆனால் அந்த மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு கேன்சர் செல்ஸ் வேணும் அது ஏன் வேணும் அப்படிங்கிறத நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம இம்யூன் சிஸ்டத்தை ரைஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு சரிங்களா இம்யூன் சிஸ்டத்தை ரைஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஆனால் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ரிஜெக்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்யூன் சிஸ்டத்தை டவுன் பண்ணணும் சரிங்களா இம்யூன் சிஸ்டத்தை டவுன் பண்ணணும் அதாவது டிரான்ஸ்பிளான்ட் ரிஜெக்ஷன் இதை டிரான்ஸ்பிளான்டேஷனில் நம்ம திரும்ப பேசலாம் சரியா கிராஃப்ட் ரிஜெக்ஷன் அப்படின்னுலாம் நிறைய பேசியிருப்பாங்க ஸோ அது சம்மந்தமாக நம்ம நிறைய பேசலாம் இப்போ வெளியிலேருந்து ஒரு ஆர்கனை எடுத்து ஒரு ஆள் உடம்புக்குள்ளே வச்சாச்சு சரிங்களா ஒரு உடம்புக்குள்ளே வச்சாச்சு இப்போ அந்த இடத்துல இம்மிடியேட்டாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறது யார் எம்ஹெச்சின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிச்சிருப்போம் சரிங்களா மேஜர் ஹிஸ்டோ கம்பேட்டபிலிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரைட்டா அவன் தான் ரைட்டா அவன் தான் வந்து இன் இம்யூன் சிஸ்டத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு காரணம் இப்போ அதோட ஆக்டிவிட
அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி இருக்கக்கூடிய அத்தனை பாக்டீரியாவும் காலி பண்ணுற அளவுக்கு ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதை ரிஜெக்ட் பண்ணி வெளியில் அனுப்பி நம்ம தோண்டு பாக்டீரியா உள்ள வரும்பொழுதே ஃபாரின் பாடி உள்ள வரும்போது நமக்கு இவ்வளோ ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குல்ல நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் ஓகே ஒரு அத்தா பெரிய கிட்னி எடுத்து நம்ம உடம்புக்குள்ள வைக்கும்போது அவ்வளோ பெரிய லிவர் எடுத்து நம்ம கூடிய உடம்புல வைக்கும்போது நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதை ஃபாரின் பாடியாக தான் பார்க்கும் அதை தேவையில்லாத ஒரு வெளிப்பொருளாகத்தான் அதை பார்க்குது பார்த்து அதுக்கு எகென்ஸ்டாக நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்கும் ஆன்டிபாடிஸை கொடுத்து அதை ரிஜெக்ட் பண்ணி ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜில் அதை வந்து கேலி பண்ணிடும் அதை செத்து போயிடுவாங்க பாவம் ரைட்டா அப்போ அந்த ஆள் உடம்புக்குள்ள நீங்கள் ட்ரான்ஸ்லே ட்ரான்ஸ்பிளான்டேஷனை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அவருக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை நீங்கள் குறைக்கணும் குறைக்கிறதுக்கு இந்த மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ் தேவைப்படுது சரிங்களா சரி இந்த மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நாம் பார்க்கலாம் முதல்ல இந்த மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆன்டிஜென் ஆன்டிபாடினா என்னன்றது உங்களுக்கு தெரியணும் சரியா ஆன்டிஜென் அப்படிங்கிறது ஆத்தோஜன் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு பொருள் இப்போ நம்ம தான் இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம உடம்புக்குள்ள ஒரு பாக்டீரியா வருது அப்படின்னா அந்த பாக்டீரியா ஒரு புரதத்தை உற்பத்தி செய்கிறது அதுக்கு பேர் ஆன்டிஜன் ரைட்டா அந்த புரதத்திற்கு எதிராக அந்த புரதத்தை உருவாக்கிய பாக்டீரியாவுக்கு எதிராக நம்ம உடம்பு உற்பத்தி செய்து பார்த்தீங்களா நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதுக்கு பேர் ஆன்டிபாடி சரிங்களா இது எப்படி கரெக்டாக அந்த ஆன்டிஜனுக்கு அகென்ஸ்டாக இந்த ஆன்டிபாடி போய் வேலை செய்யுது அப்படின்னா சரிங்களா அந்த ஆன்டிஜனுக்கு எதிராக சரியான ஆன்டிபாடி வந்து உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் சரியா அந்த ஆன்டிஜனை இது போய் எப்படி காலி பண்ணுது அப்படிங்கிறத லைட்டாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஆன்டிஜனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி இருக்குது அந்த பகுதியில் நம்ம ஆன்டிபாடி போய் ஜாயின் ஆகணும் சரியா அந்த ஜாயின் ஆகக்கூடிய பகுதிக்கு பேர் எப்பிடோப்பு பேராடோப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் அதுக்கு ஒரு டயக்ராம் இருக்குது இந்த டயக்ராமில் இதாங்க ஆன்டிஜன் சரியா இந்த ஆன்டிஜன் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய புரத பொருள் வெளியில் தெரியுதா சரியா ஆன்டிஜன் அப்படிங்கிறது இது ஒரு பாக்டீரியா இந்த பாக்டீரியா உற்பத்தி செய்யக்கூடிய புரத பொருள் வெளியில் இருக்குது இந்த புரத பொருள் கரெக்டாக இதை வந்து மேக்னிஃபை பண்ணி இங்கே போட்டிருக்காங்க சரியா இதில் இருக்கக்கூடிய மற்ற பார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் விட்டுருங்க ஓகே ரெண்டே ரெண்டு பார்ட் மட்டும் தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் சரியா ஸோ அப்போ இந்த மாதிரியான ஷேப் கொண்ட ஆன்டிஜன் கூட சேருவதற்கு இந்த மாதிரியான ஷேப் கொண்ட ஆன்டிபாடி உற்பத்தி செய்யப்பட வேண்டும் நோய் எதிர்ப்பு பொருள் உற்பத்தி செய்யப்பட வேண்டும் கரெக்டா உற்பத்தி ஆயிடுச்சா கரெக்டா இது போய் உள்ள மேட்ச் ஆயிரும் அப்போ இந்த ஆன்டிஜன் வந்து டோட்டலா இன்ஆக்டிவேட் ஆயிடும் சரிங்களா அப்போ எப்பிடோப் அப்படிங்கிறது வந்து இதுதான் இதுதான் எப்பிடோப் இதுக்கு பேரு பேராடோப் அப்படின்னு பாங்க சரிங்களா ஸோ எப்பிடோப் பேராடோப் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ நீங்கள் எந்த ஆன்டிபாடியை உற்பத்தி செய்ய போகிறீர்கள் அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி இப்போ ஓகே எந்த வகையான ஆன்டிபாடிஸ் மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸை தானே உற்பத்தி செய்ய போகிறோம் அப்போ ஆன்டிபாடிஸ் வந்து எந்த வகையான ஆன்டிபாடிஸை நாம் உற்பத்தி செய்ய போகிறோம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான எப்பிடோப் கொண்ட ஆன்டிஜன் இருக்குல்ல அதை முதல்ல நாம் எடுத்துக்கணும் சரியா இப்போ இந்த மாதிரியான பேராடோப் கொண்ட ஒரு ஆன்டிபாடியை நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான எப்பிடோப் கொண்ட ஆன்டிஜனை நீங்கள் எடுத்துக்கணும் தனியாக ஒரு சொல்யூஷன் மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கணும் எடுத்து அதை கொண்டு போய் நேராக ஒரு எலிக்கு கொடுத்துடுறீங்க இதான் ஆன்டிஜன் சரிங்களா ஆக்சுவலாக வந்து ஸ்டேட் போர்ட் புக்கில் இந்த மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் இருக்காது ரெண்டு மூணு இடத்துல தான் மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ்ன்ற வார்த்தையே வரும் ஆனால் இதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக நீட்டில் கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இனிமேலும் கேட்பாங்க அப்படிங்கிறதுனால தான் இதை உட்காந்து உட்காந்து நம்ம நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா ஸோ சிலபஸில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை விட்டுறாதீங்க இந்த கான்செப்டை கொஞ்சம் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ ஆன்டிஜன் எந்த ஆன்டிஜனுக்கு எதிராக நம்ம ஆன்டிபாடியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணுமோ அந்த ஆன்டிஜன் நான் வந்து கரெக்டாக நாம் எடுத்துக்கிறோம் அதை ஒரு எலிக்கு கொடுத்துக்கிறோம் இந்த எலிக்கு கொடுத்த உடனே இந்த எலிக்கு வந்து ஒரு தடவை கொடுத்தா பத்தாது திரும்ப திரும்ப கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ரைட்டா அதுக்கு டைம் பீரியட் உண்டு ஒன் வீக்கு டூ வீக்கு அந்த மாதிரி சில டைம் பீரியட்ஸ் உண்டு அந்த டைம் பீரியடில் நீங்கள் கொடுத்துடணும் கொடுத்த உடனே இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அதுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கும்ல இந்த எலிக்கு ஸோ அப்போ அது நிறைய ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கும்ல ஸோ
அப்போ நீங்கள் கொடுத்த ஆன்டிபாடிஸ்க்கு சாரி ஆன்டிஜனுக்கு அகென்ஸ்டாக ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய செல்லு இந்த எலிக்குள்ள பீட்டா சாரி பி செல்ஸு சரிங்களா அந்த பி செல்ஸை நீங்கள் வெளியில் எடுக்கிறீங்க நான் பீட்டா செல்லுன்னு இதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன்னா அதை பி செல்ஸ்ன்னு திருத்திக்கோங்க சாரி ரைட்டா ஸோ பி செல்ஸ் சரிங்களா இந்த பி செல்ஸ் அப்படிங்கிறது போன் மேரா செல்ஸில் இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுங்க நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு எதிரான செல்ஸு ஸோ இந்த செல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்க ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் சரியா அந்த செல்ஸை தனியாக நாம் எடுத்துக்கிறோம் அது போக அந்த மயலோமா செல்ஸ்னு சில செல்ஸ் உண்டு அது நம்ம வெளியிலேருந்து எடுக்கிறோம் சரியா சில கேன்சர் செல்ஸ் இருக்குது சரியா அது எந்த டைப் ஆஃப் கேன்சர் செல்ஸ் ஆகும் எடுக்கலாம் சரிங்களா அந்த கேன்சர் செல்ஸை எடுத்துக்கணும் கேன்சர் செல்ஸை ஏன் நாம் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த கேன்சர் செல்ஸ் பொறுத்த பொறுத்த வரல பிளான்ட் செல் மாதிரி கண்டினியூஸாக டிவைட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் நிற்கவே நிற்காது சரிங்களா அந்த மாதிரியான செல்ஸு ஹியூமன் பீயிங்ஸில் அல்லது அனிமல்ஸில் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேன்சர் செல்ஸு நமக்கு நிறைய காப்பீஸ் ஆஃப் ஆன்டிபாடிஸ் வேணும் கொடுத்துங்களா இப்போ இந்த ஆன்டிபாடிஸ் வந்து இவ்வளோ தான் செல் எடுத்திருக்கோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு எடுத்திருக்கோம் அப்போ இதே மாதிரி செல்ஸ் வந்து லட்சக்கணக்காக நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா தான் எனக்கு தேவையான ஆன்டிபாடியை நான் லார்ஜ் ஸ்கேலில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி மருந்து அடைச்சி விற்க முடியும் புரியுதுங்களா ஸோ அப்போ அந்த ஆன்டிபாடிஸை வந்து நான் டெரைவ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த அஞ்சு செல் மட்டும் பத்தாது அப்போ நிறைய செல்ஸ் இதுக்குள்ளேருந்து எடுக்கலாம்ல சார் அப்படின்னா அந்த எலி அதுக்குள்ளே சேர்த்துரும் ரைட்டா ஸோ அப்போ நிறைய செல்ஸை இந்த அஞ்சு செல்ல வச்சுக்கிட்டு இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆன்டிபாடி ப்ரொடக்ஷன் அபிலிட்டியை நாம் நிறைய எடுத்துக்கலாம் எப்படி அப்படின்னா அதை இது கூட ஹைப்ரடைஸ் பண்ணும்போது சரியா மயலோமா செல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக மல்டிப்ளை ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் நிறைய அப்போ அது கூட இந்த செல்லை நீங்கள் ஹைப்ரடைஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா சரியா அந்த மயலோமா செல்ஸ் வந்து லட்சக்கணக்கான செல்ஸ் வந்து இமீடியட்டாக வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ அந்த லட்சக்கணக்கான செல்ஸில் நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய டிஎன்ஏவும் சேர்ந்து தான் அதுக்குள்ளே போயிருக்கும் அப்புறம் அதை வந்து நீங்கள் தனியாக ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து அதில் எதுக்குள்ள இந்த ஆன்டிபாடிஸ் கரெக்டாக உள்ளே போய் உட்காந்துருக்கு சரியா ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய செல் வந்து எதில் கரெக்டாக ஹைப்ரடைஸ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சு சரியா எடுத்தா அதுக்கு பேர் ஹைப்ரடோமா ஓகே ஹைப்ரடோமானா என்ன என்ன அர்த்தம் நாம் இதுக்குள்ளே ஆன்டிஜன் அனுப்பி இதுக்குள்ளேருந்து பீட்டா பி செல்ஸை எடுத்திருக்கோம் அதுக்கப்புறம் மயலோமா செல்ஸாக ஹைப்ரடைஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது எப்படி சார் சேரும் அப்படின்னா பாலி எத்திலின் கிளைக்கால் அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கல் இருக்குது இது நீங்கள் ப்ரோட்டோப்ளாஸ்மிக் ஃபியூஷனில் படிச்சிருப்பீங்க அந்த பாலி எத்திலின் கிளைக்காலை வச்சு இந்த மயலோமா செல்ஸையும் இந்த பி செல்ஸையும் அதாவது போன் மேரா செல்ஸையும் எலிலேருந்து எடுத்த போன் மேரா செல்ஸு சரியா அந்த போன் மேரா செல்ஸை ஏன் நாம் எடுக்கிறோம் இந்த ஆன்டிபாடியை இந்த ஆன்டிஜனுக்கு எதிரான ஆன்டிபாடிஸை நீங்கள் லார்ஜ் ஸ்கேலில் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறீங்க அதுக்காக எடுத்துருக்கோம் சரிங்களா இப்போ இதையும் இதையும் ஹைப்ரடைஸ் பண்ணுறோம் பாலி எத்திலின் கிளைக்கால் மூலமாக அப்புறம் அதில் எது கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிருக்கோ எது கரெக்டாக ஹைப்ரடைஸ் ஆகிருக்கோ அதுக்கு பேர் ஹைப்ரடோமா செல்ஸ் சரிங்களா ஹைப்ரடோமா செல்ஸ் இந்த ஹைப்ரடோமா செல்ஸை நீங்கள் அப்படியே விட்டீங்க அப்படின்னாக்க இதில் நிறைய செல்ஸ் வந்து ரிஜெக்ட் ஆகும் சரிங்களா சில செல்ஸ் வந்து சரியாக அது கூட ஹைப்ரடைஸ் ஆகிருக்காது அப்படி ஹைப்ரடைஸ் ஆகாமல் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த செல்ஸை நீங்கள் எப்படி ரிமூவ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு தான் ஹேட் மீடியம் சரியா ஹேட் மீடியம் சரியா ஹைப்ரோசான்தின் அமினோ அமியாப்டரின் தைமிடின் மீடியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹேட் மீடியம் இந்த ஹேட் மீடியம் நீங்கள் போட்டீங்க அப்படின்னாக்கா அதில் சரியாக ஹைப்ரடைஸ் ஆகாத செல்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த செல்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் ஆகி கரெக்டான ஹைப்ரிடோவை மட்டும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி அந்த செலக்ஷனில் நீங்கள் இதை எடுத்து ஷூட்டபிள் மீடியமில் வளர்த்து தேவையான அளவுக்கு ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் அப்புறம் இந்த ஆன்டிஜன் வந்து ஏதாவது ஒரு ஹியூமன் பீயிங்ஸை தாக்குச்சு அப்படின்னா அவனுக்கு சரியான அளவு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சரியா அவனுக்கு சரியான அளவுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக இந்த மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடியை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம் சரிங்களா ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு கேன்சர் செல்ஸ்க்கு அகென்ஸ்டாக வந்து இந்த மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடி எப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னா கண்டினியூஸாக நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் இந்த ஆன்டிபாடிஸை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம் சரிங்களா ஆனால் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் கில்லிங் த செல் சரிங்களா ஆ
உடம்பு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அதை தான் வந்து கில்லர் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா கில்லர் செல் நேச்சுரல் கில்லர் செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அந்த நேச்சுரல் கில்லர் செல்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்க நம்ம செல்லாகவே இருந்தாலும் ரெண்டு செல் இருக்குங்க ரெண்டும் ஸ்ட்ரக்சரெல்லாம் சிமிலர் நம்மளோட செல்லு தான் அந்த செல்லில் ஒரு செல்லுக்குள்ளே வைரஸ் போயிடுச்சு அது வைரஸ்க்காக வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கு இன்னொரு செல்லு நார்மல் செல்லு நம்மளுடைய நேச்சுரல் கில்லர் செல் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த நேச்சுரல் கில்லர் செல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுன்னா இந்த வைரஸ் அட்டாக்டட் செல்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை மட்டும் காலி பண்ணிடும் இந்த செல்லு விட்டுரும் இந்த செல்ல விட்டுரும் இந்த செல்ல காலி பண்ணிடும் ஓகேங்களா அப்போ நம்ம செல்லாவே இருந்தாலும் அது இன்ஃபெக்டட் செல்லா இல்லையா அப்படிங்கிறத ரெக்கக்னைஸ் பண்றது நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் மட்டும்தான் உங்க ஆன்டிபயோட்டிக் எல்லாம் அனுப்புனீங்கன்னா உந்தா கூட எல்லா செல்லையும் காலி பண்ணிடும் அதனாலதான் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் அல்லது டிஎன்ஏ இன்ஃபெக்ஷன் பொறுத்த வரல நாம இந்த மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடியவே டிபெண்ட் பண்ணிருக்கோம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்னால சரி பண்ண முடியாத நிறைய விஷயங்களை நாம இந்த ஆன்டிபாடிஸ் மூலமாக சரி பண்ண முடியும் அதுக்கு நாம் லார்ஜ் ஸ்கெயிலில் ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அதுவும் ஸ்பெசிஃபிக் ஆன்டிஜனுக்கு அகேன்ஸ்டாக நாம் கொடுக்க முடியும் தாராளமாக சரிங்களா மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களுடைய பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை எங்களிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்